வணக்க நண்பர்களே இன்றைய பதிவானது சற்று மாறுதலாக இருக்கும் என நம்புகின்றேன் அதுக்கு காரணம் வளமையாக நாங்கள் ஒரு விடயத்தை பற்றியே பேசி இருப்போம் ஆனால் இன்று பல விடயங்களை பற்றி இந்த பதிவில் நாங்கள் பேச இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் நாங்கள் அந்த பதிவுக்குள் செல்வதற்கு முன்பாக எமக்கான ஒரு விழிப்புணர்வு பதிவுகளை முதலில் பார்த்துவிட்டு அந்த பதிவுக்குள் செல்லலாம் அதாவது அந்த விழிப்புணர்வு பதிவு என்னவென்னு சொன்னால் நாங்கள் அணிகின்ற முகக்கவசமானது எவ்வளவு பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதை எவ்வாறு நாங்கள் பரிசோதிப்பது என்பதை பற்றிய பதிவு இது வெளிநாட்டில் இருக்கின்ற ஒரு தாதி பெண்ணினால் உருவாக்கப்பட்ட பதிவு இதை உங்களுக்கு மொழிபெயர்த்து தமிழில் தரலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அதாவது முகக்கவசத்தை நீங்கள் அணிந்து கொண்டு முன்னால் ஒரு மெழுகுதிரியோ அல்லது ஒரு நெடிப்பையோ எரித்து கொண்டு அந்த முகக்கவசத்தின் ஊடாக நீங்கள் அதை ஊதி அணைத்து பாருங்கள் அது ஊதி அந்த நெருப்பானது அணையும் பட்சத்தில் அந்த முகக்கவசமானது உங்களுக்கு அது தரமற்றதாக காணப்படும் ஆகவே அவ்வாறான முகக்கவசத்தை அணியாதீர்கள் அதே வேளையில் அந்த கவசத்தின் ஊடாக நீங்கள் நெருப்பை ஊதி அணைக்க முடியாத நிலையில் இருக்குமே ஆனால் அந்த முகக்கவசமானது உங்களுக்கு பாதுகாப்பை தரும் என்பதில் ஐயம் இல்லை ஆகவே இவ்வாறான பரிசோதனையை நீங்கள் செய்து பார்க்கலாம் என்னென்று சொன்னால் பலரை நான் பார்த்திருக்கின்றேன் அவர்கள் தமக்கான முகக்கவசத்தை அணியாது தமது கைகளில் கிடைக்கின்ற துணிகளை எடுத்து கட்டி கொண்டு தெரிகிறார்கள் ஆகவே அவ்வாறான மக்கள் தயவு செய்து இந்த பரிசோதனையை செய்து பாருங்கள் ஏனென்று சொன்னால் ஒரு வேளைகளில் அந்த காற்றானது வழியில் வறுமையானால் உங்களுக்கு அந்த கிருமியும் இலகுவில் உங்களை தொட்டி கொள்ளும் என்பதற்காகத்தான் இந்த பரிசோதனை ஆகவே நீங்கள் இந்த பரிசோதனை செய்து பார்த்து நீங்கள் உங்களுடைய முகக்கவசமானது பாதுகாப்பானதா என்பதை உறுதி செய்து கொள்ளலாம் உங்களுக்காக அந்த பதிவை நாம் பின்னே போடுகின்றேன் நீங்களே பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் The fire will not go off. Now watch the one I got from China. <sighs> so this one you cannot wear outside. It's not going to work unless you put the two together. <sighs> no work. பார்த்து தெரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என நம்புகின்ற பாருங்கள் முதலாவது விடயமாக என்ன ஒன்று பார்க்கலாம் அதாவது ஐயா சுபவி அவர்கள் ஏதோ பதிவொன்றை போட்டிருக்கின்றார் அதாவது அத்தி வரதருக்கு சென்று நீங்கள் சொன்னீர்கள் நாற்பது வருடத்துக்கு பின்பு அவர் எழுந்திருக்கின்றார் ஏதாவது அதிசயம் நடக்க போகிறதா என்று அவ்வாறு நடக்க போகிறது என்று சொல்லி தெரிந்தவர்கள் தயவு செய்து யாராவது இருந்தால் முன்னே வாருங்கள் என்பது போல ஒரு பதிவொன்றை போட்டிருக்கின்றார் அவருக்கு ஐயா சுபவி அவர்களுக்கு நானே கூறுகின்றேன் நீங்கள் யாரிடமும் இவ்வாறான கேள்வியை கேட்க தேவையில்லை நீங்கள் ஐயா ஸ்டாலின் அவர்களுடைய வீட்டுக்கு சென்றால் அவருடைய இருப்பார் அல்லது அவருடைய தாயார் இருப்பார் அவர்களை கேட்டுக் கொள்ளலாம் சொன்னால் அவர்களும் அத்திவரதரை நேரில் சென்று தரிசித்து வந்தவர்கள் தான் ஆகவே இவ்வாறான விடயங்களை பதிவேற்றி உங்களுடைய கட்சிக்காரர்களையே போட்டுக் கொடுப்பது போலதான் இருக்கிறது ஆகவே தயவு செய்து பார்த்து போடுங்கள் அடுத்த முறை சம்பளம் பெறாமல் போனாலும் போய்விடலாம் இந்த பதிவானது எமது நினைவலைகளை சுமந்ததாக இருக்கிறது ஆம் அதுதான் ஆனந்தபுரம் சமர் அது இறுதியாக தலைவர் அவர்கள் அங்கே தங்கியிருக்கின்றார் அங்கிருந்து கூறுகின்றார் நான் இங்கிருந்து ஒரு அடி கூட நகர மாட்டேன் என்ற பொழுது அங்கிருந்து தலைவர் எவ்வாறு வெளியே அனுப்பப்படுகின்றார் அந்த த போரானது எவ்வாறு நடைபெறுகிறது அதற்காக உயிரை துச்சமென மதித்து போராடிய போராளிகளுக்கு அவது வீர வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டு அந்த போரானது உலக நாடுகளினால் இன்று வரைக்கும் விடை அறியாத ஒரு விடயமாகத்தான் இருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் அவர்கள் அங்கிருந்து எவ்வாறு தலைவரை வெளியேற்றினார்கள் என்பதை இன்று வரை யாருக்குமே தெரியாது வகையில் இருக்கிறது அந்த போராட்டத்துக்காக தன் உயிரை நீத்த எமது மாவீரர்களுக்கு வீர வணக்கத்தை செலுத்தி கொண்டு அடுத்த பதிவுக்குள் செல்லலாம் ஆம் இந்த பதிவும் ஒரு நினைவிலை தான் அதாவது ஆந்திர காட்டுக்குள் செம்மரம் பட்ட போனதாக இருபது தமிழர்களை அடித்தே கொண்டார்களே அது உங்களுக்கு நினைவிருக்கிறதா ஆம் அந்த பதிவு தான் அந்த பதிவானது இந்த மாதத்தோடு நான்கு ஆண்டுகள் ஆகிறது அந்த நினைவலைகளோடு அந்த நினைவலைகளோடு நான் ஒன்றை கூற விரும்புகின்றேன் அதாவது தமிழ் மக்களே இதுவே இறுதியும் முதலுமாக இருக்கட்டும் ஏனென்று சொன்னால் இனிமேலும் எம் தமிழர்களை இழக்க முடியாது பொறுத்து பொறுத்து போய்த்தான் இவ்வளவு வேதனைகளை அனுபவித்து கொண்டிருக்கின்றோமா என்ற கேள்விதான் என்மனதில் எழுகிறது ஆகவே இந்த பொறுமையில் இருக்கின்ற ஒரு சலிப்பு தன்மையின் வெளிப்பாடாகத்தான் இது எனக்கு தோன்றுகிறதோ என்னவோ தெரியவில்லை ஒரு தமிழன் கூட ஒரு இழப்பையும் சந்திக்கக்கூடாது என்பது எனது தாழ்மையான வேண்டுகோள் 
அடுத்த பதிவானது ஒரு செய்தித்தாளிலிருந்து பெறப்பட்ட பதிவானது அதாவது கபடியில் மாநில பதக்கம் வென்ற ஒரு மாணவன் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கின்றான் அதன் கொலைகாரர்களாக திமுகவின் கவுன்சிலர் உட்பட ஆறு பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்திருக்கிறார்கள் ஆகவே நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் திமுகவினர் அந்த காலத்திலிருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் கொலைகாரர்களாக தான் இருக்கிறார்கள் எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்கிறது இவர்கள் எல்லாம் எவ்வாறு வென்று ஆட்சியை அமைத்துக் கொண்டார்கள் என்பதுதான் எனக்கு ஐயமாக இருக்கிறது ஆகவே மக்களை இனிவரும் காலத்திலாவது புரிந்து நடந்து கொள்ளுங்கள் இவர்கள் எமக்கானவர்கள் அல்ல திமுகவினர் எமக்கானவர்களே அல்ல அவர்கள் தமிழின துரோகிகள் அடுத்த பதிவு ஒரு செய்தித்தாளில் இருந்தே பெறப்பட்டிருக்கிறது அந்த செய்தித்தாளின் பெயர் கூட தினமலர் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் அதில் குறிப்பிட்ட விடயமாவது எல்லா நடிகர்களும் இந்த கொரோனா என்கின்ற நோய்க்கு தமது நிதிகளை வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்களுக்கு உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் விஜய் அவர்கள் வாயை திறக்கவில்லை அவர் ஒரு சதம் கூட அவர் இந்த நோய்க்காகவோ மக்களுக்காகவோ செலவழிக்கவில்லை ஆனால் அவர் வேண்டுகின்ற சம்பளமோ எண்பது கோடி ஆனால் இதற்காக எதுவும் செலவழிக்கவில்லை என்பது போல ஒரு செய்தி ஒன்றை பதிவிட்டிருக்கிறார்கள் ஆமாம் இந்த செய்தி உண்மை போலதான் இருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் நான் இதுவரைக்கும் மன்னன் விஜய் அவர்கள் நிதி வழங்கியதாகவோ நிதி கொடுத்ததாகவோ நான் அறியவில்லை ஆகவே இந்த விடயங்களை அண்ணன் விஜய் அவர்கள் கவனத்தில் கொண்டு இதை செயற்படுத்த வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு இந்த விடயமானது நாம் தமிழர் தம்பிமார்கள் ஊரங்கும் மக்களுக்கு உதவி செய்த வண்ணம் இருக்கிறார்கள் அவருக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்களை வழங்கிய வண்ணம் இருக்கிறார்கள் முகக்கவசங்கள் வழங்கிய வண்ணம் இருக்கிறார்கள் அத்தோடு கபசுர குடிநீரை கூட வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த வகையாக உதவி செய்கின்ற வேளையில் அண்ணன் ஒருவர் வீட்டுக்கு செல்கிறார்கள் அந்த அண்ணன் இவர்களை பார்த்து மிக்க மகிழ்ச்சியில் இவர்களுக்கு நன்கொடையாக ஐயாயிரம் ரூபாய் நிதியை நன்கொடையாக கொடுக்க ஆனால் இந்த பதிவானது வேறு சில சங்கிகளாலோ வேறு சில ஊபி நண்பர்களால் கூறப்படுகின்ற விடயமாவது அதாவது நாம் தமிழரானவர்கள் இந்த உதவி செய்துவிட்டு பணத்தை வசூலிக்கிறார்கள் என்பது போல ஒரு தரக்குறைவாக பேச்சொன்றும் வருகிறது ஆகவே தயவு செய்து இவ்வாறான தவறான விடயங்களை சொல்லாதீர்கள் ஏனென்று சொன்னால் அவர்கள் செய்கின்ற நச்செயல்களுக்கு மற்றவர்கள் மனம் உவந்து அந்த நிதியை வழங்குகிறார்கள் அதற்கான பற்றுச்சீட்டு கூட அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த பற்றுச்சீட்டை கூட உங்களுக்காக பதிவில் விடுகின்றேன் ஆகவே இவ்வாறான தவறான செய்திகளை பரப்பாதீர்கள் என்று தாம் மரியாதை <laughs> சொல்ல முடியும் ஏனென்று சொன்னால் எமது ஈழ போரிலும் சரி ஏனைய உலகத்திலும் பார்த்தால் அந்த காந்தி அவர்களுக்கு தவிர வேறு எவருக்குமே வெற்றி கிடைத்ததாக இல்லை ஆகவே தயவு செய்து பட்டினி போராட்டத்தை கைவிடுங்கள் ஏனென்று சொன்னால் ஒருவர் கூட இந்த பட்டினி போராட்டத்துக்கு மதிப்பு கொடுப்பவர்களாக இல்லை இன்றைய உலகத்தில் எல்லோரும் மிருகங்களாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் மனிதர்கள் எவருமே இல்லை என்று தான் என்னால் கூற முடியும் ஆகவே இவ்வாறான மனிதர்கள் இல்லாத உலகில் நாங்கள் எமது நியாயங்களை வைத்து எம்மை நாங்களே வருத்தி கொள்வது என்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு விடயமாக இருக்கிறது தயவு செய்து இனிவரும் காலத்தில் ஒரு வேண்டுகோளாக வையுங்களே தவிர உங்களை நீங்கள் வருத்தி பட்டினி போராட்டம் என்று வந்த வேளையில் அவர்கள் உங்களை கொலை செய்தே விடுவார்கள் ஆகவே நீங்கள் இவ்வாறான பட்டினி போராட்டத்தை இனிவரும் காலத்தில் எடுக்காதீர்கள் என்பது எனது தாழ்மையான வேண்டுகோள் அந்த பெண்மணிக்கு எனது புரட்சிகரமான வீர வணக்கத்தை செலுத்தி கொண்டு அடுத்த பதிவுகள் போகலாம் இந்த பதிவானது அண்ணன் சீமானால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்ற பாதுகாப்பு மற்றும் பேரிடர் மீட்பு பாசறையை உருவாக்கி இருக்கிறார் அண்ணன் சீமான் அவர்கள் அதாவது இந்த பாசறையானது உண்மையில் அரசினால் நடத்தப்பட வேண்டிய பாசறை ஆனால் அண்ணனால் நடத்தப்படுகிறது ஏனென்று சொன்னால் உங்களுக்கு தான் தெரியுமே தமிழ்நாட்டில் அரசியல் எப்படி இருக்கிறது என்று ஆகவே அண்ணனால் இந்த பாசறையானது உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இதற்கு உங்களால் முடிந்தளவு உதவிகளை நீங்களும் செய்யலாம் நீங்களும் அதில் பங்கேற்றுக் கொள்ளலாம் நீங்கள் அந்த பாசறையில் நீங்களே உங்களை இணைத்துக் கொள்ளலாம் அதற்கான தொடர்புகளை நாம் தமிழரிடம் நீங்கள் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் அத்தோடு இன்னொரு விடயமாக ஐயா மோடி அவர்கள் உங்களுக்கே தெரியும் கொரோனாவை விரட்டுவதற்காக பல புதிய புதிய விடயங்களை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார் அதை நான் மேசிலுக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் இந்த விடயங்களை யாருமே இந்த உலகத்தை செய்யவில்லை அப்படி இருக்கின்ற வேளையில் விளக்கேற்றி இருக்கிறார்கள் முதல் கைதட்டினார்கள் இப்பொழுது விளக்கேற்றி இருக்கிறார்கள் சில வீடுகள் கூட பற்றி எரிந்திருப்பதாக நான் செய்திகளை படித்தேன் ஆகவே நண்பர்களே அவ்வாறாக விளக்கேற்றி வந்தவர்களை பல நடிகர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களை குறிப்பாக ஐயா ரஜினிகாந்த் அவர்களும் விளக்கேற்றி இருக்கின்றார் அது மட்டுமல்லாமல் ஐயா விஜயகாந்த் விளக்கேற்றி இருக்கின்றார் அது மட்டுமல்லாமல் நகைச்சுவை நடிகர் விவேக் கூட விளக்கேற்றி கொண்டிருக்கின்றார் அதைத்தான் என்னால் சகிக்க முடியாமல் இருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் அண்ணன் விவேக்கானவர் ஒரு நகைச்சுவை அதாவது பகுத்தறிவை புகுத்து நகைச்சுவையில் கூட பகுத்தறிவை புகுத்தித்தான் பேசக்கூடிய ஒரு நகைச்சுவையாளர் அவ்வாறு இருக்கின்ற பள்ளியில் இவர் கூடவா இவ்வாறான விளக்கேற்றி கொண்டு நிற்கிறார் என்பது உண்மையின் நகைச்சுவையாக தான் இருந்தது இனி வரும் காலத்தில் அவ்வாறு செய்ய மாட்டார் என நினைக்கின்றேன் ஆனால் இது உண்
அது மட்டுமல்லாமல் எமது அண்ணன் ஒரு நினைவேந்தலை மெழுதிரி வைத்திருந்த படத்தை கூட பல சங்கிகள் படம் போட்டு கொண்டார்கள் அண்ணன் சீமான் விளக்கேற்றி கொண்டிருப்பதாக கூறி அதுவும் ஒரு நகைச்சுவை பதிவாக பலம் வந்த வண்ணம் இருந்தது அது மட்டுமல்லாமல் ஒரு தம்பி போட்டிருந்தார் முதல் வாரம் ஒலி இரண்டாம் வாரம் ஒளி மூன்றாம் வாரம் என்ன குளியா என்பது போல ஒரு நகைச்சுவையாக ஒரு பதிவொன்றையும் போட்டிருந்தான் ஆகவே என்னை பொறுத்தவரையில் கொரோனா என்பது ஒரு நோய் அதாவது அது ஒரு தொட்டு கிருமி அதற்கான மருத்துவத்தையும் அதற்கான பாதுகாப்பையும் உருவாக்கி கொண்டால் தான் நமக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்னை பொறுத்தவரையில் இவ்வாறான செயல்பாடுகளை செய்வதால் அந்த கொரோனா நோயானது நீங்கிவிடும் என்பதில் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை அதே போலையும் மற்றவர்கள் நம்பிக்கையை நான் தடை போடவும் இல்லை அவர்கள் நம்பிக்கை நம்பிக்கையாக இருக்கட்டும் ஆனால் மற்றவர்கள் எல்லோரும் செய்ய வேண்டும் என்று திணிப்பது தான் என்னால் ஏற்க முடியாமல் இருக்கிறது அத்தோடு இன்னொரு விடயமாக தற்பொழுது அதாவது நாம் தமிழருக்கான ஊடகங்கள் சிறிதளவாக இருந்த வேளையில் தற்பொழுது சிறிது சிறிதாக பல ஊடகங்கள் வந்து நாம் தமிழருக்காக ஆதரவு தருகின்ற வேளையில் அண்ணன் பேராசிரியர் கல்யாண சுந்தரம் அவர்கள் தற்பொழுது ஒரு ஊடகம் ஒன்றை ஆரம்பித்திருக்கின்றார் அந்த ஊடகத்தின் பெயர் கூட பயணி என்று பெயர் வைத்திருக்கின்றார் ஆகவே தயவுசெய்து எமது நண்பர்கள் அனைவரும் அண்ணன் கல்யாண சுந்தரம் அவர்களுடைய பயணி என்கின்ற வலையொலிக்கு உங்களுடைய ஆதரவை வழங்க வேண்டும் என்பது எனது ஆசை அத்தோடு சிங்கள முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் மக்களுக்கு உணவு சமைத்து அது உணவை வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார் அவருடைய பதிவுகள் வலைத்தளங்கள் முகப்புத்தங்கள் எங்கும் பரவி கொண்டிருக்கிறது அதற்கு பரவாயில்லை அதற்கு தமிழ் பாடல்கள் கூட இணைத்து எமது நண்பர்கள் அனுப்பிய வண்ணம் இருக்கிறார்கள் அந்த பாடலை பார்க்கின்ற வேளையில் அந்த முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அது உழைப்பானது உண்மையில் மரியாதைக்குரிய விடயமானது அவர் செய்கின்ற தொண்டானது உண்மையில் பாராட்டத்தக்க விடயம் ஆனால் அதோடு என்னுடைய தனிப்பட்ட கோரிக்கையாக மக்களே அவரை அடுத்த முறையும் நீங்கள் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினராகவே வைத்திருங்கள் ஏனென்று சொன்னால் ஒரு வேளையில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆன பிறகு இந்த உதவிகள் உங்களுக்கு கிட்டுமா என்பது எனக்கு ஐயந்தான் ஆகவே எப்பொழுதுமே உதவி செய்பவர்கள் அதாவது பாராளுமன்றத்துக்கு செல்ல முதல் இவ்வாறு செய்பவர்கள் அவ்வாறே வைத்திருப்பது எனக்கு நல்லது போல தான் எனக்கு தெரிகிறது நீங்கள் ஏதோ சிந்தித்து கொள்ளுங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் யாருமே எந்த உதவியும் செய்ததாக நான் பதிவுகளை காணவில்லை ஆகவே என்னை பொறுத்தவரையில் தயவுசெய்து இவ்வாறான பதிவுகளை பார்த்தாவது மக்களுக்கு உதவி செய்ய முன்வாருங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டு நண்பர்களை இன்றைய பதிவில் நாங்கள் பேசிய விடயங்கள் அனைத்தும் உங்களுக்கு பிடித்திருக்கும் என நம்புகின்றேன் நண்பர்களை மீண்டும் இன்னும் ஒரு பதிவில் சந்திக்கும் உங்களிடம் இந்த விடைபெறன் ஜீவன